Hello, hello, hello. Hello, teacher. Good afternoon. Good afternoon. How are you? I'm fine. Thank you. Excellent. Welcome to the class. All right. Welcome, everybody. Hello. I can see Claudia. Hello, Claudia. How are you? Uh, microphone, I cannot hear you. <laughs> Hello, teacher. Hello, how are you today? Thank you. Very. <laughs> Very good. Excellent. Okay, everybody, welcome. Thank you so much for being on time. This is almost the end. Okay, remember tomorrow is basically the last day in this level. How do you feel about it? Do you feel happy, excited? ¿Cómo se sienten? Mañana es el último día. Ajá. ¿Cómo se sienten? Nervioso. <laughs> okay. Roberto, how about you? Feliz. Feliz. Ah. Porque ya logré terminar la plataforma y todo ya solo. Very good. Excellent. Ya les voy a mostrar cómo van sus notas. Uh, antes de la clase las actualicé. Algunos de ustedes sí ya terminaron la plataforma, así que good job, good job. Algunos, guys, necesito que la terminen hoy. All right, hoy mismo hay unos que todavía les falta el examen final, así que hay que meterle. Hoy mismo tienen que terminarla. All right, ya les voy a mostrar cómo van sus notas y recordarles, mañana es el último día de este nivel, así que everybody prepárense porque vamos a tener full practice. Si hay una pregunta sobre algún tema que no quedó muy claro, pueden decirme y yo con gusto les voy a ayudar. ¿Ok? Así que, let's see. Pero es necesario, guys, como siempre les digo, hay que conectarse. ¿Ok? La asistencia es importante. Por aquí estoy viendo, ayer se conectaron bien pocos. Y hoy espero que se conecten más. Remember, guys, esta es una gran oportunidad para ustedes. Ok, entre más inglés puedan, mejores oportunidades ustedes van a tener. Así que, gracias a los que ya se conectaron, gracias a los que tienen la cámara on, qué bueno, me alegra verles. Y los demás, quiero ver esas cámara on, please, come on. Ok, vamos a empezar porque el tiempo es corto y necesitamos practicar bastante. Give me a moment. Les voy a compartir lo que es la plataforma. Okay, let's see. Can you see the platform? Eh, Pueden ver aquí la presentation también. Yes. 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 Excellent. Okay. Estamos 16 de mayo. Okay. Yeah. Como les mencionaba, everybody, mañana es nuestro último día de clases. Hoy es martes y desde el inicio les presenté este calendario, guys. Desde hace tiempo les vengo diciendo y recordando cuándo hay que terminar la plataforma. Así que para este día teníamos programado ya haber terminado la unidad 5, ya haber hecho el examen para que mañana solo nos presentemos ya a la última clase, ¿ok? Así que les voy a mostrar sus notas ahorita, a ver cómo van. Look, eh, ¿pueden ver las notas? Yes. Yes. Ok, yes. bien, tengo a Abigail, ya, ya terminó básicamente, super good, congratulations. Tengo a Briseida, Briseida, solo necesito que mejore la nota del examen final. Eso es lo que le está ocasionando baja calificación. Así que hagamos el examen final, mejoremos la nota para que nos suba el promedio final. Eso es lo único que necesita. Claudia y David Eliezer, junto con Edgardo Antonio, están libres. Very good, job. very good. Then, um, let's see. Bueno, estas dos personas, Gustavo y Jaime, nothing. 
Then tengo a Joana y tengo a Josué Daniel con la plataforma totalmente terminada. Así que, excellent job. Very good, very good. Teacher. Yes. Fíjese de que a mí me parece que yo como que no he hecho el examen en la plataforma, ¿verdad? Yo me metí y me parece que no he hecho el examen. No sé por qué me parece que no hice. Mm, ok, revisemos. Josué Daniel Caballero. Este, vaya, lo que sucede aquí, y por eso un día le escribí, me parece, vaya, aquí sucedió un error, everybody, and let's see, let me refresh the platform. Vamos a ver qué está pasando. Vamos a movernos hasta el final. A mí me parecía que sí ya lo había hecho. Let me check. Vaya, eh, ese es usted, ¿verdad? Josué Daniel Martínez. Pero sí, look, me vuelve a parecer que no lo ha hecho. No sé por qué, mister. Ajá, vaya, por eso le preguntaba yo, ¿verdad? Porque ayer me fijé y me parece que ya lo completé, ¿verdad? De hecho, ya lo había hecho, right mm, No, me es que sí, me recuerdo que había terminado, pero no sé si la, plata la sección 5. Uh -huh. Va, en ese caso, solo eso está pendiente, José. No hay problema. Uh -huh. Así que, ya, yeah. el examen es corto, así que no le va a tomar mucho tiempo. No worries. En, sigamos, eh, ¿con quién voy? Con Juan Orlando. Ups, ups, ups. Juan Orlando. Juan Orlando, vamos bastante bajos, realmente. Kevin, con Kevin nos falta básicamente el examen final y la unidad final, la unidad 5, y quedaríamos libres. Ya es poquito lo que falta. Así que ánimo, se puede, se puede. Esas personas van muy abajo. Eh, Mercy, Mercy se, que, se nos ha quedado bastante abajo también. Um, let's see. ¿Quién más? Oscar Arnulfo, vamos súper, súper bajos. Roberto Carlos, básicamente ya terminó, así que, good job, very good. Luego tengo a Ronnie, Ronnie también ya terminó, está libre, excellent job. Luego tengo Steven, Steven básicamente necesita la unidad 5 y el examen final y queda libre. Y Janet, Janet ya está libre también. Así que, Guys, listen, hay un par de chicos por ahí que solo les falta la unidad 5 y el examen final. Hay unos que ya solo el examen final. Así que, eh, be careful, please. Ya poquito les falta, no nos rindamos, ¿ok? Pero sí necesito que se pongan las pilas, ¿ok? Recuerden que ahorita eh, ya estamos a contratiempo. Okay, ya estamos a punto de finalizar el nivel. Básicamente ya solo tenemos el día de mañana para poder terminarlo y ya ustedes puedan volver a aplicar para seguir con el curso. ¿Ok? Así que si tienen dudas sobre algún ejercicio, siempre pueden decirme para que yo les ayude. ¿Ok? Eh, no sé si tienen preguntas con respecto a la plataforma. ¿Preguntas? No. No. Ok, bien. Eh, solo trabajen en la plataforma, please. Ya no hay tiempo, ya no es opcional de que si quieren o no, uh -uh, ya es que tienen que hacerlo. Así que, no sé, quizás no van a dormir ahora, <ríe> o quizás al final de la clase, o no sé si van a hacer un maratón, pero de que la tienen que terminar, tienen que terminarla. Ok. Pero entremos ya en detalle para el tema del día de hoy. ¿Okay? ¿Cuál es el tema que hemos estado estudiando durante la clase? Ajá. ¿Cuál ha sido el tema que hemos estado estudiando en clases? A ver si se acuerdan. El presente continuo. That's the one. Very good. Present continuous. ¿Y cuál es la característica del present continuous? A ver. Agregarle el ING. 
That is the one. Excellent job. So that's it's the idea with the present continuous. Remember, guys, en el present continuous son dos cosas esenciales las que yo necesito. Necesito el verbo to be y necesito otro verbo. Y el otro verbo simplemente le agregamos el ing. Si es en negative, ¿qué tengo que hacer si es en negative? Agregar no. Excellent. Simple. Solamente agregarle la palabra not. ¿Ok? Now, veamos un ejemplo y aquí voy a necesitar que todos participen. Aquí tengo diferentes pictures. Voy a necesitar voluntarios que me, me digan un color en inglés, of course, y van a ver una foto, una picture, y me tienen que responder, what are they doing? ¿Qué están haciendo los que están en la picture? Uh, she's eating, or they are running. Ok, let's see. So I need a volunteer. ¿Quién quiere empezar? Tengo colores para todos. So, volunteer. Yellow. Black. Ok. <ríe> Escuché a dos al mismo tiempo. ¿Quién dijo yellow? Oh, yo, yo, yo. Roberto. Ok. Yellow. Let's see. Ok, Roberto. What are they doing? Uh, they are playing. They are playing, yes. ¿Se alcanza a ver qué es lo que están jugando? Basketball. Could be, no. but I think that is soccer, maybe. Soccer. Right? Soccer. Porque hay una portería aquí, look. <laughs> so, they are playing... Soccer. Very good. Very good. Okay, yeah. Roberto, pick someone, please. Mm, quiero ver. Briseida. Thank you. Okay, Briseida, give me a color. Black. Black. Okay. What are they doing? Um, they are... Playing basketball. Mm, basketball. Uh, uh, football. No, casi no veo bien la imagen. Ok, guys, ¿ustedes alcanzan a ver? Como tenis. Tenis. Yes, that is the one. So, they are playing tennis. Okay, Briseida, pick someone. Um, Anna. Thank you. Anna, give me a color. Green. I'm sorry? Green. Green. Okay. Eh, los demás con micrófonos apagados, please. Ahorita solo Anna. Thank you. Okay, green. What is she doing? Tiene un libro. Tiene un libro. So, what is she doing? They are... Um... Um... But they... ¿Hay muchos aquí o solo es uno? Solo es uno. So, ¿Cuál sería el, el pronombre correcto? Cheese. Ah, very good. She is... Uh -huh. um... Leer. ¿Cómo digo leer en in inglés? Ajá, esos verbos. Hay que aprendernos los verbos, everybody. A ver, ayúdenle. ¿Cómo digo leer? Read. 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 Yes. Ok. Ana, ¿cómo quedaría la oración? She is... Reading. That is Reading. the one. Reading. Hay que agregarle ING. Reading. She is 
Reading. Very good. Anna, pick someone, please. Um, Claudia. Claudia. Okay, Claudia, give me a color. Blue light. I'm sorry? Blue light. Blue. Mm -hmm. Okay. What is he doing? He is soccer. Or football, no sé cómo se dice el football. Okay, otra vez. He is playing. Uh -huh. playing soccer. soccer. Very good job. He is playing soccer. Thank you, Claudia. Pick someone, please. Edgardo Cuella. Thank you, Edgardo. Give me a color. Uh -huh. Edgardo, are you there? I cannot hear you. Okay, I cannot listen to Edgardo. So, Josue, give me a color, Josue. Purple. Purple, purple. Purple. Okay. The baby. What is the baby doing? This. Uh -huh. This is sleeping. The baby is? The baby is asleep. Sleeping. Very good. The baby is sleeping. Great job. Josue, pick someone, please. Um, Ronnie. Thank you, Ronnie. Give me a color, please. Pink. Okay. What is she doing? Mm, maybe she's listening maybe she's or... listening mm -hmm. listening to music See? yeah could be or ¿qué más podría estar haciendo? or what else dancing she, she running okay running dancing right she looks like dancing so she is listening to music or she is dancing. Okay, Ronnie, pick someone, please. Briseida. Okay, Briseida again, give me a color. We have a red, brown, or orange? Um, brown. Brown. What is she doing? She is studying. 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 Yeah, very good job. Excellent. Okay, let's see. I think I think everybody passed. What is this? What are they doing? What do you think? Joanna. Okay, Joanna, what are they doing? There, there are cooking. They, they, they are, are cooking. That is the one. Excellent job. Okay, everybody. And the last one. What is she doing? Janet. Uh-huh. Janet, can you participate? Okay, everybody, volunteer. What is she doing, the last one? She is jumping. Very good. She is jumping. So everybody, present continuous. Si se fijan, es bien fácil Siempre y cuando ustedes se puedan los verbos. Cuando sure. no nos podemos los verbos, ahí es que se nos complica. Yes? 
Es la, la última, ¿cómo es? La... She ¿Cómo? is jumping. Lo voy a escribir. Jumping, uh -huh. jumping es? Saltar. Ah. So, si yo digo jumping, estoy diciendo, ella está saltando. She uh -huh. is jumping. So, les mandé una lista, everybody. Yo les recomiendo que estudien esa lista. No porque ya, ah, ya pasé este nivel, ya no voy a estudiar nada de lo que me dieron. Al contrario, todo el vocabulario que yo les envié les va a servir para el siguiente nivel. Así que les recomiendo, everybody, please, estudien el vocabulary. Si se saben los verbos, se les va a ser bien fácil hablar. Pero si no se lo saben, entonces se les va a ser difícil. ¿Ok? Now, before continue, voy a revisar attendance. So everybody, cuando escuchen su nombre, ya saben, say present. Let's start with Ana Abigail. Ana Abigail. Ok. Um, Briseida Ramírez. Present. Ok. Claudia Beatriz. Present teacher. Ok. David Eliezer. David, no? Ok. Um, Edgardo Antonio. Present teacher. All right. Um, Joana Noemi. Joana Noemi. Ok. Um, Josué Daniel Caballero. Present, the chair. Present. Right. Ok, very good. Kevin Ulises. Kevin Ulises. Ok. Uh, Roberto Carlos. Present. Ok. Ronnie, eh, Ronnie William. Present. Ok. Steven and Manuel. Steven, no? Ok. Um, Janet Stefania. Ok, very good. So, everybody, let's continue. Again, si no nos sabemos los verbos, se nos va a hacer más complicado hablarlo. Así que entre más verbos se puedan, mucho mejor. Ok. Now, ¿qué pasaba cuando queríamos hacer yes, no questions? ¿Se acuerdan? ¿Qué teníamos que hacer con las yes, no questions? Ajá. Primero el verbo. Correct. So remember, para hacer las yes, no questions, simplemente cambiamos la posición y primero decimos el verbo to be, luego el sujeto y luego el verbo en ing. Now, vamos a hacer un ejercicio así, bien rapidito. Les voy a mostrar pictures y ustedes tienen que hacer la oración tanto en afirmativo, negativo y en pregunta. ¿Ok? Of course, siempre vamos a estar usando el present continuous. ¿Ok? Let me share the exercise. Give me a moment. Let me open up. Ok, let's see. Aquí tengo una sección de verbos. Can you see the verbs? Yes? Yes, teacher. Yes. Ok, so, vamos a empezar con el verbo eat. ¿Ya todos sabemos qué significa eat? Yes? Come on. Good. Ok, estamos en el present continuous, everybody. So, ¿cómo quedaría la oración en afirmativo? A ver, primero necesito el sujeto. ¿Cuál va a ser mi sujeto en esta oración? He. He, very good. And, ¿cuál es el verbo to be para he? Is. Is. Ok, ¿cuál es el verbo en ing? Eating. Eating. So, he is eating. ¿Cuál podría ser un complement? ¿Qué está comiendo él? Uh, a hamburger. Very good. So, look. Podemos decir he o podemos decir the man. So, he is eating 
A hamburger. Very good. Ahora, ¿cómo quedaría esta oración en negativo? The man is eating a hamburger en negativo. Is he eating a hamburger? Mm, but that is a question. In negative. Ah, negative. Ajá. Uh -huh. He is not eating a hamburger. Very good. He is not. Or we can use contraction. He isn't eating a hamburger. Now, Ronnie, ¿cuál sería la question? Ajá. Uh -huh. Is he eating a hamburger? That is the one. Is he eating a hamburger? Very good job. Now, consideren este como un pequeño examen. Así que les voy a ir preguntando uno por uno. Now, Ronnie acaba de contestar básicamente este. Así que sigamos con alguien más. Ronnie, ¿quién es el siguiente? Elija a alguien. Josué Daniel, caballero. Thank you. Ok, Josué, elija un verbo, please. Dance. Which one? Dance. Dance. Ok. So, veamos la picture. ¿Cómo quedaría la oración en afirmativo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué está pasando en la picture? Bailando sería... De... De... Ajá. Days. ¿Cuál es el verbo to be para day? Car. Ok. They, they are. They are. Ajá. Dance. Dancing. Dancing. All right. Yes. They are dancing. ¿A dónde están bailando? At the club. Ok, Josué, ¿cómo quedaría esta oración en negativo? They are, they are not dancing. All right, very good, exactly. They are not dancing. ¿Y cómo sería en una question? Mm. Ajá. Eso sí se me pide a ti. Remember, cuando es una question, lo único que tenemos que hacer es tomar el sujeto, a I mí, mean, tomar el verbo to be y el I verbo think. to be lo vamos a mandar al inicio. So, ¿Cómo quedaría la pregunta? Are they? Ajá. I, I, quiero ver. Are they dancing? That is the one. Very good. Are they dancing? Easy. Thank you, Josué. So, okay. guys, this is an exam. Así que, filas. Josué, ¿quién sigue? Give me a name. Leo García. Josué, pick someone, please. Ana. Thank you. Ana, give me a verb. Ajá, Ana, elijo un verbo, please. Give me a verb. No le escucho, Ana. Hello. Jump. Jump, ok. So, ¿cómo quedaría la siguiente oración en affirmative? Ajá. They are jumping. Um, in the pool. In the pool. Very good. They are jumping in the pool. Now, ¿cómo quedaría esta oración en negative? They are not jumping in the pool. Perfect. ¿Y cómo quedaría en una just no question? Are they, are they, 
Jumping in the pool. That is the one. Good job. Are they jumping in the pool? Very good. Eh, Josué, do you have a question? Teacher, eso in the pool, ¿qué quiere decir? En la piscina. Pool es piscina. Ok. Uh -huh. Very good. Ana, elija a alguien, please. Pick someone. Briseida. Thank you. Hello, Briseida. Give me a verb. Elige un verbo, please. Uh, sleep. Sleep. Yes. Ok. So, ¿cuál es la oración acá? In affirmative. They are sleeping. All right. They are sleeping. ¿A dónde? In the bed. How about in negative? ¿Cómo quedaría esa oración en negative? They are not sleeping. In the bed. Correct. Very good job. They are not sleeping in the bed. Y si yo quiero tomar la oración, pero hacerlo una yes no question, ¿cómo quedaría esa oración? Are they sleeping in the bed? Correct. Very good job. Thank you. Elija a alguien, please. Pick someone. Uh, Roberto. Okay, Roberto, give me a verb. Work. Work. Yes, teacher. Okay. ¿Cómo quedaría la oración in affirmative? They are working. They are working. Correct. Podemos agregarle they are working together. Together significa juntos. Okay. They are working together. In negative, Roberto. ¿Cómo quedaría esta oración en negative? They are not working together. Correct. And in the question form? Are they working together? Good job. Are they working together? Perfect. Pick someone, please. Claudia. Hello, Claudia. Give me a verb. Listen. Listen, okay. All right, look at this. Affirmative. ¿Cómo quedaría la oración en affirmative? He is listening to music. Listen or listening? Listening. Very music. good. Exactly. He is listening. Podemos decir listening to music, listening to the radio. Now, ¿cómo quedaría en negative? He is not lis listening. <laughs> listening. Listening in the music. Listening to music. To music. That is the one. So he's mm. not listening to music or he isn't listening to music. ¿Cómo quedaría en questions? Is he? Ajá, uh -huh. is he? A listening uh -huh. in the music. To music. To music. <laughs> <laughs> and that is the one. Is he listening to music? So if you see everybody, it's very simple. Acuérdense, si es afirmativo, ¿qué vamos a necesitar? Voy a necesitar el sujeto. Luego voy a necesitar el verbo to be. Y luego necesito un verbo, pero ese verbo tiene que tener el ing. Así de simple. Si es en negative, lo único que va a cambiar en negative es que necesito la palabra not. Eso es lo único que cambia cuando es en negative. Necesito agregarle la palabra not. Y si es una question, remember, en una question lo único que hay que hacer es cambiar de posición. El verbo to be, look. Va al inicio de la oración. 
Esa es la única diferencia. Eh, vi que alguien levantó la mano. ¿Tienen preguntas? Do you have a question? Yo te chero. Yes, adelante. Me confunde bastante eh, cuando está hablando de ella y de él. Ah, ok. Aquí, guys, tienen que tener mucha atención en el listening. Recuerden que cuando hablamos de una mujer, ¿cuál vamos a usar? He or she? Yeah. Ajá. Ah, no. She. 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 So, siempre que estemos hablando de algo femenino, es decir, una mujer, una niña, una chica, siempre decimos she. Pero si es un niño, si es un hombre, si es un caballero, si es un, um, un varón, siempre vamos a decir he. En este caso, es un niño, right? So, voy a decir he o voy a decir she. He. He, exactly. Dice, Pero si y, fuera una niña, diríamos she. Ajá. Y es they es. Ellos. 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 ¿Y ellas? ¿Ellas serían? ¿Cómo? Para decir ellas. Oh, it's the same. Ahí no cambia, guys. Si no. es ellas o ellos, siempre vamos a decir they. Ahí no va a cambiar. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Any other por questions? Ejemplo, por ejemplo, ahí en ese ejemplo que está, is the boy. O sea, siempre se usa porque el boy es porque es niño. Exactly. Aquí es como para variar el sujeto. Recuerden que el sujeto pueden ser diferentes palabras. No todo el tiempo vamos a decir he. Ah, is he listening? Yes, sí se puede. En este caso lo que están haciendo es ser un poquito más específico. En lugar de decir he, decimos el niño, right? The boy. También en lugar de decir ella, podemos decir la chica, right? The girl. En lugar de decir he, podríamos decir the baby. So, el sujeto puede cambiar. Siempre y cuando respetemos si es femenino o masculino. ¿Se entiende? Y eso que dice al final... To day radio. Ajá, sería, radio. Porque sería el day ahí así. Ah, porque estamos diciendo el niño está escuchando la radio. Mire, un consejo. El verbo listen casi siempre va precedido por la preposición to. Es como que son amigos y estas dos siempre van juntos. Listen con to. Pero para decir la radio, vamos a agregar el article da. Eso significa da. ¿Cómo diría el carro? Voy a decir the car. ¿Cómo Dice... diría la televisión? The TV. Ajá. ¿Y solo tú? ¿Qué, qué quiere decir? Tú. Ajá. Ok, esto tiene diferentes significados dependiendo del contexto, guys. Pero en esta oración el tú no se va a traducir. Simplemente les menciono que el listening siempre va pegado con el tú. Y decimos listening to y ahí decimos el resto de la oración. Por ejemplo, y aquí no quiero que se me confundan tanto, guys. Manténganlo simple. Look, yo quiero decir, eh, yo estoy escuchando a mi maestra. Vamos a decir, I am listening to my teacher. Eh, ¿Cómo diría yo estoy escuchando la televisión? ¿Cómo diríamos? I am listening to I am listening to the TV. ¿Cómo diría yo te estoy escuchando? I am listening to you. Ahora, tengo tres oraciones ahí. I'm tengo to you. Ajá. ¿Cómo traducimos la primera oración? Yo estoy escuchando a mi 
Maestro. La segunda diríamos, yo estoy escuchando la televisión. Aquí pareciera que el to no lo traducimos, right? Y luego dice, yo te estoy escuchando. También pareciera que el to no lo traducimos. ¿Por qué? Porque el verbo listen siempre va seguido por la preposition to. Esa ya es como una regla, que así tiene que ser. Así que siempre que utilicen el verbo listen, siempre vamos a colocar la preposition to. ¿Entendido? Sí. ¿Ya? Yes? Sí. Ajá. Solo ese verbo en específico. Más adelante vamos a ver un topic que se llama phrases o phrasal verbs. Ahí les van a enseñar algunos verbos especiales, pero la mayoría son solamente listen, ¿ok? ¿Qué otro, ¿De qué otra manera se puede, este, de qué otra, man, qué otra palabra se, cómo le explico? O sea, ¿tú qué otro significado tiene? Depende del contexto, guys. Uh -huh. Por ejemplo, puedo decir a ti, para decir a ti, ese a, voy a decir to you. Uh -huh. Uh -huh. Así que va a depender del contexto. ¿Y yes? cuando es con dos O, teacher? Ah, ahí el significado cambia. Ahí sí, no significa... También. Yes. Pero depende del contexto, también puede significar otras cosas, pero relax a su debido tiempo, poquito a poco, vamos a ir aprendiendo eso. ¿Ok? okay. Very good. Ok, let's see, let's continue. Eh, ¿Qué otro tema estuvimos viendo ayer? A ver si se acuerdan. Las horas. Los... Yes. Telling the time. the time. Very good. ¿Cuál es la pregunta que hacemos? What time is it? Good job. What time is it? So, vamos a ver un poquito ese. Si se acuerdan, estábamos hablando que podemos decir dos opciones. Hablemos de la primera mitad del reloj. ¿Qué preposition vamos a usar en la primera mitad del reloj? Pads. Pads. Very good. So, for example, yo tengo acá, let's see this one. What time is it? Uh -huh. It's two. It's two? It's... It's two. Uh -huh. It's two, ten. All right. It's two, ten. ten. Esa es la primera opción. Very good. It's two, ten. ¿Cuál sería la otra opción usando la preposition past? It's ten. It's past, ten. Past two. Very good. Fíjense bien. Si usamos el past... ¿Qué es lo que estamos haciendo? Básicamente estamos cambiando el orden. Primero decimos los minutos y después decimos la hora. So, it's ten past two. ¿Ok? Now, ¿qué pasa aquí? What time is it? For example, here. A ver, what time is it? Uh -huh. It's five. Uh-huh, it's five. Sixteen. Very good. No. It's five, fifteen. Or, ¿cuál es la otra opción? It's thirteen past five. Fifteen past five. Correct. En lugar de decir fifteen, ¿qué otra palabra puedo decir? It's quarter past. Ah, uh -huh. very after good. Five. It's a quarter past five. All right. Very good. Now, how about here? What time is it? Uh huh. It's four thirty. It's. 
30. Perfect. Ahora, en lugar de decir 30, ¿cuál es la otra opción? It's a half past three. Four. Good. Four. In this case, four. So it's half past four. Excellent job. So aprendámonos el vocabulary. Ok, recuerden, quarter, half. Eso es que en cuanto a la primera mitad. ¿Qué pasa si yo quiero usar la segunda mitad? ¿Qué preposition voy a usar con la segunda mitad? Two. Ajá, very good. Aquí vamos a usar la preposition two. ¿Por qué? Porque vamos a decir los minutos que faltan para la siguiente hora. In this case, imagine, eh, son, eh, let's see, three, oops, 15. Okay, what time is it? What do you think? It's 3.45. Correct. It's 3.45. Or, ¿cómo sería la otra opción? It's a quarter to four. Correct. Look, podemos usar el vocabulary quarter. It's a quarter to four. Very good. How about here? Um, let's see. What time is it here? What do you think? It's 5.55. It's 5.55. That's it. Or what will be the other option? It's 5.26. It's 5.26. That's it. It's 5.26. Es decir, que faltan cinco minutos para las seis. seis. Correct. So, everybody, como les mencionaba ayer, hay que aprendernos las dos formas. Yo sé que hay una que es más fácil que la otra, pero tenemos que aprendernos las dos. ¿Ok? Preguntas en cuanto a telling the time. Ajá, preguntas, preguntas. No, no questions. Seguros. ¿Listos para un examen? Yes. Yes. Y solo uno dice yes. ¿Y los demás? Oh yes. my gosh. Ok, let's see. Aquí tengo unos relojes. Ok, I have some clocks here. Quiero que me digan la hora, pero van a usar la opción con la preposition past. Si me dicen, ah, son las 5.10. No, porque esa es la más fácil. Quiero que todos me respondan utilizando el past. Les voy a ir dando un reloj cada uno. Así que eh, el primero va a ser para Edgar. El siguiente va a ser para Ana Abigail. The next one is for Briseida. The next one will be for Claudia. Uh, let's see. Después de Claudia tengo Joana. And then Josué. Ok, guys. Analicen su reloj. Cuando estén listos, me dicen what time is it. Recuerden, quiero que utilicen las prepositions, ya sea la preposition past o la preposition to. ¿Ok? Go ahead. Cuando estén listos me avisan. Ya, yeah, sure. Ok. What time is it, Ergaldo? It's past four and night. Mm, all right, but remember, ¿en qué mitad estamos trabajando en este reloj? ¿En la primera mitad o en la segunda? What do you think? En la segunda. En la segunda mitad. ¿Y qué preposición usábamos en la segunda mitad? Past 
or two? Two. Two. ¿Cuántos minutos faltan para las diez, Edgar? Forty. Forty. Mm -mm. Mm. ¿Cuánto falta? Contemos. Look at this. Cinco. Diez. Ah, twenty. Very good. Entonces, ¿cómo sería la hora? It's... Twenty. Twenty. Es decir, faltan veinte minutos. Preposition. Two. Ajá. Para las... Ten. Yes. So, it's twenty to ten. Okay? Very good. Next one. ¿Quién está listo? Let me know. Ana, Briseida, Claudia, Joana, Josué. Ajá. ¿Quién va? You, Yo. Claudia, ¿está lista? Sí. Perfect. Ok, Claudia, what time is it? It's 25 to 6. All right, it's 25 to 6. Very good job. Excellent. Ajá, uh -huh. who else? ¿Quién más está listo? Ana, Joana, Briseida, Josué. Quickly, guys, quickly, because we don't have more time. Ana, are you ready? Okay, Ana, what time is it? Um, it's 10, casi no le escucho, I'm sorry. It's 10. Past five. That is the one. It's 10 past five. En este caso, si se fijan, estamos usando la primera mitad del reloj. Por lo tanto, usamos la preposition past. Excellent. Siguiente, please. Briseida, Joana, Josué. Who's ready? Teacher, se me olvidó cómo decir medianoche. Midnight. Midnight. Mm -hmm. Ok, Josué, what time is it? Mire su reloj and tell me, what time is it? Ajá. Ah, es que son las 11. No me había fijado bien, teacher. <laughs> ok. What time is it? Sería, it's... Ajá. Y... It's... Pats... ¿Cuántos minutos han pasado de las 11? Fifteen. Ok, so vamos a decir, it's 15 past. Past 11. That is the one. So, it's 15 past 11. En lugar de 15, ¿qué otra palabra puedo decir? Quarter. Quarter. It's quarter past 11. Good job. Okay, Joanna, are you ready? Very half one. Mm. Okay, la hora son las seis. Esta es la agujita gorda. Six. Los minutos es esta. Five. So, what time is it? Can you repeat? It's it. Ajá. Uh -huh. Six five. It's six five. Okay, but remember, necesito que utilicen la opción con las preposition past or to. It's five uh -huh. past six. Very good. It's 
five past six. Excellent job. Thank you. Briseida, what time is it? It's half three. It's half past past three. Three. Good job. Si se fijan, en lugar de decir 30, podemos decir half. It's half past three. Very good job. Excellent. Very good. Very good. Ok, sigamos. Los siguientes relojes son para... ¿A quién no le he asignado? Ok, tenemos Roberto. And then Ronnie. I have Steven. Wells uh, and Janet. I think Janet cannot participate. I'm not sure. Okay. Roberto, Ronnie, and Steven. When you're ready, guys. Remember, quiero que utilicen la opción con las prepositions past or to. Okay? Who wants to start? ¿Quién quiere empezar? Yo, yeah, teacher. Okay, Ronnie, go ahead. Mm. It's 25. Uh-huh. To one. It's 25 to one. one. Yes, very good job. Next one, Roberto or Steven. ¿Quién está listo? Steven, yeah, go ahead. Okay. It is quarter to five. It's quarter to five. Very good. Excellent. Okay, Roberto, how about you? What time is it? It's 10 past four. It's 10 past four. Easy. Good job, everybody. So, ¿Cómo sienten decir la hora? Is it easy or difficult? What do you think? Pues con la práctica me está haciendo más fácil. Ah, very good. Igual. Ayer medio me perdí. <laughs> And that uh -huh. happens. Eso suele pasar. Miren, y eso es algo que quiero que tengan en mente en el transcurso de su aprendizaje. A veces el primer día que se ve un tema nos abruma y es como no entendí nada, está difícil, pero guys, siempre sigamos intentándolo. Ya con la practice se vuelve más fácil. Los temas que ahorita ustedes sienten bien difíciles, créanme cuando ya estén en el otro nivel o por lo menos en básico 3, ya los van a sentir bien fáciles y van a decir, y esto me costaba. Y hasta se van a reír cuando se acuerden, right Así que cuando sientan que el tema es difícil, solo recuerden, con la practice se va haciendo más fácil. ¿Ok? ¿Preguntas en cuanto a telling the time? ¿No questions? ¿Are you sure? Okay. Sure. Yes. Do you have a question? Okay. Bien, vamos a hacer otra practice. Así que listos para el listening. Okay. Vamos a practicar eh, telling the time. Así que, guys, aquí les tengo un audio. Pay a lot of attention. Hay diferentes eventos. Tenemos un concert. ¿Qué es concert? Un concierto. All right. Then tengo un soccer match. What is soccer match? Partido de fútbol. Correct. Tengo un art exhibit. ¿Qué es un art exhibit? Exhibición. Exhibición. All right. Exposición. Oh, an exposition, exactly. And then I have a play. What is a play? Oh. Look at the picture. What is a play? 
I'm sorry. Dancing. Similar. Cuando ustedes van a un teatro, ¿qué es lo que van a ver? Una. Una exhibición. Exactly. Una obra. Una exhibición, basically. Una actuación. So, pay attention here. Yo sé que como verbo, ¿qué significa esto? Jugar. 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 Pero también en otro contexto, play significa una obra de teatro. Ok, so, aquí tengo cuatro eventos. Escuchen el audio. Tomen nota, please. Tienen que decirme a dónde va a ser el evento y tienen que decirme a qué horas va a ser el evento. ¿Entendido? ¿Yes? Ok. okay. Yes. Notebooks ready, please. Todos micrófonos apagados para evitar interferencia. Everybody, microphones off. Ok. I'm going to play the audio. Pay attention. Page 56. 2. Listening. What's on this weekend? Listen to the radio show and complete the chart. Hi, everybody. You're listening to KYMZ on 98.6. My name is Ross Williams. So... What's on this weekend? Okay, now on Saturday night, there's a children's concert at the park. There's music, dancing, and games. <laughs> Sounds like a lot of fun. The concert starts at 5.30 p.m. So that's 5.30 p.m. tomorrow at the park. On Sunday, there's an art exhibit at the museum all afternoon. The exhibit is called Computer Crazy. There's work from local artists, so go down to the museum on Sunday. Um, it starts at 12 noon. That's 12 o'clock on Sunday. Okay, soccer fans, listen up. The 3 o'clock match on Saturday at the stadium is now at 3.30. That's 3.30, there at the stadium. Finally, if you like theater, go and see the play, Are You Okay?, It's on Saturday night at the City Theater. They say it's very funny. It starts at 7.45. So, have a great weekend, folks. There's a lot to do in town here this weekend. Aha! Did you listen to the audio? Do you have the information? Yes. ¿O quieren escucharlo otra vez? Otra vez, teacher. Again? Okay. I'm going to play the audio again. Micrófonos apagados, please. Microphones off. Pay a lot of attention. Remember, aquí hay bastante información. Solo quiero que se concentren en escuchar a dónde y la hora. That's it. Lo demás, el día, lo... no, eso no. Solo quiero la hora. Y el lugar. ¿Ok? Sí. Yes. No he entendido muy bien. Vamos a anotar este, dónde va a ser. Yes. Y, ¿Y a qué horas comienza. So, ah. for example, fíjense bien, cuando hablen del concierto, presten atención a dónde va a ser el concierto. Si ustedes escuchan que dice en el estadio o en el parque o, I don't know, lo que ustedes escuchen, eso es lo que van a escribir. ¿Y a qué horas va a comenzar? Escriben la hora. El día is not necessary. Ok, solo quiero el lugar y la hora. Quiero que presten atención porque no los están diciendo en orden. Después del concierto no hablan del soccer match. Así que be careful con el order. Ok, I'm going to play the audio again. Pay attention. Listening. What's on this weekend? Listen to the radio show and complete the chart. Hi, everybody. You're listening to KYMZ on 98.6. My name is Ross Williams. 
So, what's on this weekend? Okay, now on Saturday night, there's a children's concert at the park. There's music, dancing, and games. <laughs> Sounds like a lot of fun. The concert starts at 5.30 p.m. So that's 5.30 p.m. tomorrow at the park. On Sunday, there's an art exhibit at the museum all afternoon. The exhibit is called Computer Crazy. There's work from local artists, so go down to the museum on Sunday. Um, it starts at 12 noon. That's 12 o'clock on Sunday. Okay, soccer fans, listen up. The 3 o'clock match on Saturday at the stadium is now at 3.30. That's 3.30. There at the stadium. Finally, if you like theater, go and see the play Are You Okay? It's on Saturday night at the City Theater. They say it's very funny. It starts at 7.45, so, have a great weekend, folks. There's a lot to do in town here this weekend. Okay, do you have the information now? Yes? Solo una, <laughs> Okay, but... That's something. Guys, yo no estoy pidiendo perfección, estoy pidiendo que lo intenten. Así que si ya tienen una, good, ya eso es ganancia. ¿Quién más? Teacher, Ajá. pero yo escuché uno, pero no sé si así sea. No worries, ya lo vamos a revisar. Guys, quiero que lo intenten. That's all, ¿ok? Con que lo estén intentando, eso me agrada. Ok. Vamos a ver, el concert. ¿Alguien escuchó a dónde va a ser el concert? Where is it? In the in park, the park. Central Park. Ah, in the park. The park. Okay. ¿Y a qué horas va a comenzar? What time does it start? 5.45 p.m. 5.45 5.45, everybody, do you agree? Mm, actually, it says 5.30. Dijeron 30, ok? 5.30 p.m., ok? Pero casi, guys. Super good, lo están intentando y eso me gusta. Ok, luego, ¿de qué estaban hablando después? Después del concert. Soccer match. Mm. Primero mencioné. Ok. El soccer match no fue el segundo. Estaban hablando del art, The art. exhibit. ¿A dónde va a ser? Where is it? Any idea? Estadio. En el city. Mm. Ok, pay attention. Ok, vámonos con el soccer match. No lo dijeron en ese orden, pero vamos al soccer match. ¿Dónde va a ser el soccer match? En el estadio. Ok, in the stadium. Ok. When? What time? Three thirty. That is the one. Three thirty. Very good. Ahora, el art exhibit. ¿A dónde va a ser? No, no idea. Museo. Museum, yes. ¿Cómo digo museo? Museum. Museum. And, ¿a qué horas? ¿A qué horas va a ser el art exhibit? Forty five. Mm. Not really. Mencionaron well, una palabra. Ah, twelve. Noon. Correct. 12 noon. And the last one, the play. ¿A qué hora es? Uh, where? Where is the play? Ajá. Uh -huh. Okay. The play is in the theater. 
¿Qué significa theater? Teatro. Teatro. Correct. So, ¿cómo digo teatro? Theater. Theater. Okay. And what time? What time will be the play? 7.45. 7.45, that's correct. So, if you see, yo sé que es difícil. El listening, créanme que cuesta y a casi todos nos cuesta entender el listening. Pero, guys, la idea es intentarlo. ¿Ok? Si entendimos una, perfect. Little by little, poquito a poco. So, my recommendation is, traten de escuchar música en inglés. Believe me, eso funciona. ¿Ok? Traten de escuchar música en inglés. Si van a ver series, traten de ver series en inglés, pero pónganle los subtítulos para que vayan entendiendo qué es lo que van diciendo. ¿Ok? Sí. Yes. Es que siempre hay algunas cosas que las dicen diferentes. Entonces, si uno las sabe de una forma y ellos lo dicen de otra forma, entonces ahí, se... bueno, yo me confundo. That's why, y ese es un buen punto. Por eso, guys, tenemos que aprender a decir la hora de diferentes formas. No solamente la que para nosotros es más fácil. Porque no todos van a decir la hora de la misma forma. Por eso tenemos que practicar ambas. ¿Ok? Tanto con la preposition past or to, así como la que sentimos que es más fácil decir, like, for example, 510. ¿Ok? Hay que practicar de las dos formas. Preguntas en cuanto a telling the time, en cuanto a decir la hora. Any question? No. No? Are you sure? I'm sure. Ok. Well, vamos a practicar algo más. Este es un tema que ya lo vimos. Así que básicamente va a ser como un pequeño review, a ver si se acuerdan. And information questions. ¿Se acuerdan de este topic? Information questions? Yes? No? Sure. Sure. Ok. ¿Cuál era la ca característica de las information questions? ¿Se acuerdan? Les voy a dar una pista. Ajá. ¿Se acuerdan de las double H words? Yes. Ah, ok. Ahí vamos, ahí vamos. Ok, teníamos la primera. Who. ¿Qué significa who? ¿Quién? Correct. ¿Quién? So, who es cuando estoy preguntando por una person. Ok, what. What is the meaning of what? ¿Qué? Sí, ¿Qué o cuál? ¿When? ¿Cuándo? Correct. ¿Where? ¿Dónde? Correct. ¿How? ¿Cómo o cuándo? ¿Cuándo o cuánto? ¿Cuándo o cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Cuando hablamos de cantidad, ¿ok? And the last one, why? ¿Por qué? That's the one. Excellent job. Very good, very good. Okay. So, las information questions la podemos formar utilizando el present continuous. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a tomar el present continuous y lo vamos a combinar con una double H word. For example, look, aquí si ignoramos esto, Tendríamos una yes no question. Am I working? ¿Cuál sería la respuesta? Am I working? Yes, I am. Or no, I'm not. Imagine si yo le quito el what y yo les pregunto, are you eating? ¿Qué me dirían? Are you no. eating? No, well, I am, I am not. not. All right. No, I am not. So, sin las double H question, si se fijan la estructura es como de una, yes, no question. Verbo to be, sujeto, 
y el verbo con ing. Ahora, ¿cuál es la característica de una information question? Es que tenemos que agregarle la double H word. ¿Ok? So, ¿Cómo quedaría la estructura? Double H word. Luego, verbo to be. Luego, necesito el sujeto. Y por último, el verbo con ing. Why am I working? Or what are you eating? ¿Qué estoy preguntando aquí? What are you eating? ¿Qué estás comiendo? Ah, very good. ¿Cuál podría ser una respuesta? What are you eating? Eating. I am eating chicken. <laughs> chicken, yes. I am eating a cookie, for example. I am eating pupusa. a, pupusas. Yes. So, hamburgers. hamburgers. Fíjense en la diferencia. Si nosotros hacemos una yes no question, es decir, si no le agregamos la double H word, solo podemos responder con un yes o con un no. Pero si ustedes le agregan una double H word, entonces ya podemos dar más detalles porque la pregunta es un poquito más abierta. ¿Ok? Look at the picture. Why is it raining? ¿Qué estoy preguntando acá? ¿Por qué está lloviendo? That's the one. Excellent. So, vamos a hacer una pequeña practice. Vamos a formar algunas preguntas. Elijan cuál creen que sería the correct double H word. For example, look at this. Is Elizabeth coming? Miren la respuesta. She's coming at half past ten. De acuerdo a la respuesta, ¿cuál creen que sería la mejor o la más conveniente double H word? Puedo decir, what is Elizabeth coming? ¿Puedo decir eso? ¿Tendría sentido? No. Ok. ¿Qué tal si yo digo, where is Elizabeth coming? No. No, right, porque estaríamos diciendo, ¿dónde estará viniendo Elizabeth? Ah, a las diez y media. ¿Tiene sentido? What time? No. Ah, what time? What time? the best option is what time. Si yo digo what time, ¿qué estoy preguntando? ¿Qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué hora? Right? So, what time is Elizabeth coming okay in the number two are they having the meat they are having the meat at night so cual creen que sería la mejor double h word here creen que puedo decir who who are they having the meeting podría decir eso Yes or no? No. No, no, no really, porque entonces diríamos, ¿quién? Eh, ¿Dónde ellos estarán teniendo la reunión? <laughs> no, right? Doesn't make sense. La respuesta dice at night. So, ¿qué representa at night? Persona, lugar, tiempo, ¿Tiempo? razón. Very good. ¿Y cuál double H word utilizamos para el tiempo? When. Correct. When. So, vamos a decir, when are they having the meat? Excellent. Number three, is Adam painting? And look at the answer. He's painting his bathroom. ¿Qué representa bathroom? Habitación. Ajá. So, estamos hablando de lugar, de fechas, de tiempo, de razones, de cosas. 
What do you think? Un lugar. Un lugar. Un lugar. So, podría decir... Where. Where is Adam painting? He's painting his room. ¿Dónde está pintando Adam? Él está pintando su cuarto. ¿Tendría sentido? Yes. 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 Podría ser. Or también podríamos usar otra double H word que sería what. ¿Qué está pintando Adam? Ajá, ¿qué está pintando? Ah, él está pintando su cuarto. Very good. Number four, look at here. Are you talking to? I'm talking with my friend. ¿Qué representa my friend? Amigo. Mi mejor amigo. amigo. Ah, una persona, right? So, ¿cuál sería la mejor double H word? Who. Very who? good. Who. So, vamos a decir, who are you talking Esto to? Se llama la so, ¿con quién estás hablando? Ah, con mi amigo. Next one. Are your parents going? Ah, they are going to the supermarket. ¿Qué me está indicando el supermarket? El supermercado. Lugar. Exactly, el supermercado. El cual es un lugar. ¿Cuál sería la mejor double Where. H word? Where. Where. Where are your parents? ¿A dónde están yendo tus papás? Ah, ellos están yendo al supermercado. So, para entender las double H questions, guys, es necesario saber qué significa cada una de ellas. Remember, si yo estoy hablando de lugar, ¿Cuál es la double H question para lugar? Where. Where. Este es para lugar. Si estoy hablando de una persona, ¿cuál sería la double H question? Who. 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 Si Who. yo quiero hablar de una fecha, ¿cuál sería la mejor opción? When. 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 Si yo estoy hablando de una hora, what is the correct one? What time? What time? Si yo quiero hablar de una cosa o de un objeto. When? When? Are you sure? What? 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 Yes. Y si yo quiero dar una razón. Why? Why? That is the correct one. So, hay que aprendernos qué significa cada uno. ¿Ok? Yes. No las podría poner para y el significado a la par para, para ver qué significa cada uno. Ok. What? Ya dijimos que era. Uh, let's see. What is cuál or qué? ¿Ok? When is cuando. For example, eh, cuando será el examen. When is the exam? Where es para hablar de lugar. Significa dónde. Uh -huh. ¿Dónde vives? Where do you live? ¿Ok? Who es para preguntar por personas. So, the meaning is quién. For example, ¿Quién es tu papá? Who is your father? Who is your mother? Why es para preguntar razones. Like, ¿Por qué? Por ejemplo, Why didn't you finish the platform? ¿Por qué no han terminado la plataforma? Ha. And then, what time? Es para preguntar la hora. Esta básicamente se traduciría como... ¿A qué horas? O ¿A qué hora? It depends if it is in plural or singular. ¿A qué hora? What time? Uh, por ejemplo, así como dice ahí, es en who, who es verdad. Ajá. Para, para decir, ¿Quiénes son tus padres? ¿Cómo sería? Ok. Igual, 
Primero necesitamos la WH word. Who. Ahí dice quiénes. Ok. Luego estamos hablando de parents. ¿Cómo digo padres? Parents. Parents. Ok. Parents. ¿Cuál es el verbo to be que voy a usar para parents? Is or are? Are. 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 ¿Y a dónde coloco el verbo to be? ¿Antes de parents o después de parents? Antes. Antes. Entonces voy a decir who are. ¿Y de quiénes son los padres? Tuyos. ¿Cómo digo, cómo digo tus? Voy a decir. Your. Y esa es la pregunta. Look. So vamos a decir. Who are your parents? That's it. Recuerden la estructura. Primero va a ir la double H word. Después de la double H word, ¿qué necesito? El verbo, the verbo. verb to be. Y luego, ¿qué necesito? El complement. ¿Se entiende? Yes. Mm -hmm. A little bit. Remember, esos temas siempre se siguen repasando en los siguientes niveles. No crean que hoy es la única vez que los van a ver. No, relax. Vamos a seguir practicando. Así que, don't worry. Now, let's see another example. Aquí tengo algunas oraciones. Yo lo que necesito es que ustedes creen la oración completa usando the present continuous. For example, la primera dice what time, luego dice you go to the cinema. ¿Cómo quedaría la oración utilizando el present continuous? ¿Qué necesito primero? Verbo to be. Mm, pero la si tengo la double H word, primero la double H word. En este caso, time? very what good. Time? What time? Luego de what time, ¿qué necesito? To be. ¿Cuál es el verbo to be para you? Are you? Ah, are very you? good. Are you? Luego, ¿qué necesito? Present continuous. Going. Very good. Going. Y luego el complement to the cinema. Ok, ¿cómo quedaría la pregunta? What time are you going to the cinema? ¿Qué estoy preguntando ahí? Ajá. ¿A qué hora? Sí, ¿Qué hora tú te vas al cine? That's it. Sí. sí. Remember, what time es para preguntar la hora. Ok. Number two. Tenemos why, tenemos you y tenemos study. ¿Cómo quedaría la question? ¿Qué necesito primero? Why, why, why are you... Are, are you, you, you studying? Study, study, study. Study. ING, very good job. Why are you studying? ¿Qué estoy preguntando ahí? ¿Por qué estás estudiando? Correct, excellent. Volunteer, number three. Dice, when you leave. ¿Qué, se, qué necesito primero? When, when, when uh -huh. are you, are you, are you, living, 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 ¿saben qué significa el verbo living? Vive, vive, no, vive, vivir, ah, uh ah, -uh. el verbo vivir es live, o sea, uh, living, pero el que tenemos aquí es living, tiene, look, so, living es irse, viviendo. o dejar, uh -uh. estamos usando living, guys, be careful, entonces vamos a preguntar, ¿cuándo te estás yendo? ¿Ok? O en qué momento 
partes. Ese es el significado de living. Vean las letras. El spelling es diferente, ¿ok? Number four. ¿Qué necesito primero en la number four? What? What? Ajá. Uh -huh. are, are you? Are you? Drinking. drinking? Correct. No. Excellent. What are you drinking now? ¿Cuál podría ser la respuesta a esa pregunta? What are you drinking now? Ajá. I am drinking water. Very good. I am drinking water. Or I am drinking coffee. coffee. I am drinking soda. Correct. Okay, next one, number five. ¿Cuál sería la question here? What, what, are, you what are you thinking? ¿Qué significa el verbo thinking? ¿Qué está pensando? Pensando. 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 Correct. Number six. What is the question in the number six? What time? What time? Is she? Aha. Uh -huh. Coming. Good. What time is she coming? Fíjense en la estructura. Primero es la double H word, verbo to be, subject, y luego el verbo subject. siempre con ing. Okay. La última, the last one, everybody, ¿cómo quedaría esa question? Where? Aha, uh -huh. where? Are you playing, playing tennis tonight? Very good. Excellent. So, where are you playing tennis tonight? Okay. So, look, la estructura es la misma. Double H word, verb to be, subject the verb in ing, and then the complement. ¿Se entiende, everybody, cómo hacer preguntas con double H word and present continuous? Más o menos. A little bit? Yes. ¿Y lo de OK. ¿Y los demás? Yeah. So, so. <laughs> OK. But listen, solo hay que irnos aprendiendo la estructura. Ya poquito a poco vamos a ir viendo qué más le podemos agregar. OK. Now, algo importante cuando hacemos las questions es la entonación. ¿Qué le vamos a dar a la pregunta? Hay unas preguntas que tienen cierta entonación y otras preguntas tienen una entonación diferente. Y a eso se le llama raising and falling intonation. ¿Qué significa raising? ¿Qué creen ustedes? Hacia arriba. Hacia arriba, exactly. Racing. Y si yo digo falling, ¿qué significa falling? Hacia abajo. Exactly. Ok, veamos acá. Tengo una yes no question. En una yes no question, ¿necesito la double H word? ¿Sí o no? Yes. No. No, 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 right? Remember, en una yes no question, solo necesito el verbo to be al inicio. Si ustedes tienen una yes no question, la vamos a leer usando una raising intonation. Es decir, que la última parte de la pregunta la vamos a hacer hacia arriba. ¿Ok? So, ¿Cómo quedaría esa oración? Vamos a decir, are you drinking coffee right now? Si se fijan, elevé mi voz justo al final. Are you drinking coffee right now? Ahora ustedes, go ahead. Are you drinking coffee right now? Ajá. Josué, quiero escucharlo a usted. Go ahead. Right now. Correct. 
So, siempre que hagamos una yes no question, la entonación va a ser hacia arriba. Are you drinking coffee right now? Okay. Teacher, así como en los números que usted explicaba la entonación, digamos, de mencionar 14 y 40, cambia Ajá. la pronunciación. Exactly, exactly like that. Así que, everybody, es importante. Hay que darle la correcta entonación. Now, for example, si yo les escribo esta pregunta. Let's see. Um, ¿Cuál sería la entonación en esa pregunta? ¿Cómo la leería? Are you studying English? Very good. Are you studying English? Si se fijan, la última palabra siempre la hacemos hacia arriba. Are you studying English? ¿Se entiende cómo funcionan las raising questions? Yes. yes. Excellent. En la plataforma hay un ejercicio de esto, así que si no lo han hecho, pilas, please. Teacher, ¿Ya? siempre que sea una pregunta es que se va a elevar la entonación. Siempre y cuando sea una yes no question. Recuerden, ¿cómo saber si es una yes no question? Es porque no lleva una double H word. Así que la clave aquí es si es una pregunta y no tiene una double H word at the beginning, entonces se va a leer así hacia arriba, con una raising intonation. Y si Siempre tuviera... and forever. Ajá. Si tuviera una, una, si tuviera do... una double H word. Ajá. Very good question. Aquí tenemos el otro ejemplo. Eh, pero necesito que apaguen el micrófono, everybody, please. Ahora, ¿qué sucede si no es una yes no question? ¿Qué pasa si tengo una pregunta, pero esa pregunta tiene una double H word? Ok, la entonación va a ser la opuesta. La última palabra la vamos a hacer falling, es decir, hacia abajo. So, ¿Cómo quedaría eso? Look. What are you drinking? Ah, sorry. Why are you drinking coffee right now? Si se fijan, ya no dije right now. No, hoy dije right now. Why are you drinking coffee right now? Okay, ahora ustedes. Go ahead. Uh -huh. Why are you drinking coffee right now? Why are you drinking coffee right now? That's it. Another example. I have this question. Imagine if I say, where... Vamos a tomar la misma pregunta anterior, pero ahora le estamos agregando una double H word. La primera. ¿Cómo leíamos la primera pregunta? This one. Are you Otra vez, are you? Are you studying English? Studying English? Correct. Are you studying English? Now, si se fijan, tengo la misma pregunta, solo que ahora tengo una double H word. ¿Cuál sería la correct intonation? Where are you studying English? Ajá. Where are you studying English? Hacia abajo. English. Where are you studying English? Ya no decimos, where are you studying English? No, right? Where are you studying English? So, ¿Qué uh -huh. quiere decir drinking? I'm sorry? ¿Qué quiere decir drinking? Oh, drinking. Tomando. Tomando okay. o bebiendo. Yes. Ok. Ok. Guys, ¿se entiende qué preguntas se van a hacer con racing y qué preguntas se van a hacer con falling? Yes. yes. ¿Seguros? Ok. Hagamos una pequeña practice. Aquí tengo cinco questions. Ok. Ahorita quiero que ustedes descifren si creen que sería con racing intonation o con falling intonation. Pueden hacerle las flechitas. Por ejemplo, en la number one, si ustedes creen que es racing, le hacen una flechita 
hacia arriba. Pero si ustedes creen que no, que sería una falling intonation, ok, le hacen una flechita hacia abajo. Ok. Remember, okay. raising es hacia arriba, falling es hacia abajo. Les voy a dar cinco minutos para que analicen las questions. Bueno, no, cinco minutos es mucho. Tres minutos. Teacher, las vamos a escribir y las vamos a hacer la flechita. La flechita. Si yes, exactly. Ok. Van a escribir la flechita. No me manchen la pizarra. Estoy viendo que me están manchando la pizarra. <ríe> Tienen que hacerlo en su cuaderno, please. In your notebooks. Go Sorry. ahead. No worries. Ok, en su cuaderno, please. Escriban la question. Y decidan si va a ser raising or falling. Go ahead. Si tienen dudas, tell me please. Yeah, teacher. Very good. Yeah, Excellent. Teacher. Excellent. ¿Ya todos terminaron? Yes. No. Yes. 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 No. Les voy a dar un minuto más para los que no han terminado. No worries. One more minute. Para los que ya terminaron, empiecen a practicar la intonation. ¿Cómo la dirían? Ok. Empiecen a practicarla ahí ustedes con su micrófono apagado. Vamos a decir... Is she doing, is he doing exercise? O vamos a decir, is he doing exercise? O vamos a decir, why is she going to the doctor? Or, why is she going to the doctor? So, hay que decidir, ¿cuál sería la correct intonation? Raising or falling? Teacher, la primera sería race. Racing. Are you sure? Everybody, what do you think? Do you agree? Racing. Racing. Racing? Yes. Racing. Yes. Yes. So, ¿cómo leeríamos esa question? Voluntario, please. Volunteer. Yo, teacher. Adelante, go ahead. Is he doing exercise? Very good. Is he doing exercise? ¿Y cuál sería la respuesta? What will be the answer? ¿Cómo responderíamos a esa pregunta? Yes, he is. Yes, he no. is. Or, no. 
He is not. not. Perfect. Okay, volunteer number two. ¿Cuál sería la correct intonation in the number two? Raining. Raising or falling? Falling. 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 That's correct. Okay, so what will be the intonation? Let's see. Uh huh. ¿Cómo se leería? What? Why? I, is she going to doctor? Mm, pero ahí me dijo doctor. ¿Qué? To why? date doctor. Ajá, uh -huh, much better. So, why? Ajá, uh -huh, everybody. What is she going to the doctor? That is the one. Why is she going to the doctor? Ya no decimos doctor. No, it's just doctor. Why is she going to the doctor? Simple. Okay. Let's see. Number three. Voy a preguntar así individualmente. Let me ask to Steven. Steven, number three. Sería racing or falling intonation? Racing. Racing. A ver, léala, please. Falling, eh? Falling, perdón. Okay. okay, falling. A ver, go ahead. Who is in the office right now? Right now. Right now. Okay, everybody, ¿están de acuerdo? Do you agree? Yes. 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 Who is in the office right now? Ya no decimos, who is in the office right now? Mm -mm. Who is in the office right now? Okay. Volunteer number four. Raising yeah. or falling? Ajá, adelante. Raising. 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 A ver, Josué, lea la pregunta, please. Are you studying English? Okay, very good. So, si se fijan, elevamos la voz. Are you studying English? And the last one, ¿cuál sería la última? Falling. Falling. Okay, everybody. ¿Cómo se leería? What is, What is the do doing? doing? doing now all right what is the dog doing now ya no vamos a decir what is the dog doing now mm -mm. what is the dog doing now okay so remember this is simple si la pregunta inicia guys y eso es lo que se tienen que aprender si la pregunta inicia con el verbo to be es decir am is or are entonces va a ser racing si la pregunta inicia con una double H word por ejemplo who, what when etc. entonces va a ser falling is it clear? yes, yes. yes. Preguntas con, en cuanto a la racing or falling intonation? No. Easy or difficult? So, so. Ok. So, listen, este tipo de temas nos ayudan para que sonemos un poquito más natural. Ok. Para que podamos pronunciar un poquito mejor. Now, vamos a hacer una última practice y con esto terminamos because we don't have more time. Todos vamos a practicar. Listen, yo sé que no les gusta escribir muchas questions, pero hay que hacerlo. Vamos a escribir una. Listen, solo una, guys. No nos vamos a complicar. Quiero que escriban una double H question. ¿Qué quiere decir double H question? Que tiene que iniciar con una double H word. ¿Ok? Escriban una double H question. Y quiero que escriban una yes no question. ¿Ok? ¿Qué significa una yes no question? Que va a iniciar con el verbo to be. ¿Ok? 
Las preguntas tienen que estar en present continuous. Y les doy aquí un ejemplo. Why, tenemos la double H word. Are, verbo to be, subject, verbo en ing y el complement. Why are you studying English? Esa sería una double H question. Luego necesito una yes no question. La yes no question no lleva la double H word. Vamos a decir, is your best friend working? ¿Ok? Así que ahorita tienen tres minutos. Escriban una pregunta usando una double H word y escriban una pregunta sin la double H word. Remember, pueden usar cualquier double H word. Pueden usar what, when, where, why, who, what time, ¿ok? Cualquier double H word. Adelante, go ahead. En cuanto a la yes no question, pueden empezar la yes no question con are. For example, are you? O pueden empezar con is. For example, is your mother? Or is your sister? Ok. Go ahead. Escriban, solo son dos preguntas las que necesito. Go ahead. Cuando estén listos me avisan. Si necesitan ayuda, let me know. Ready, everybody? ¿Ya tienen sus questions? Yes? Yes. Yes, everybody? ¿Ya todos escribieron dos questions? Yes? No. Teacher. No yet. Yes. No. Teacher. Josué, adelante. ¿Le puedo decir las mías? Yes, of course. So, Everybody, vamos a hacer lo siguiente. Cada uno va a decir sus questions y la van a decir con una correct intonation. ¿Ok? Así que los demás pongan atención y me dicen si están de acuerdo con la intonation o no. Ok, Josué es el primero. Go ahead, Josué. Is your sister sleeping? Ah, ¿qué opinan, guys? ¿Lo leyó bien? Yes or no. ¿Qué entonación usó Josué? Racing or falling? Racing. Racing. Correct. Very good, Jose. Next question. La segunda, sí, no sé si está bien, teacher, pero lo voy a hacer. Sería, where are your mother? Where are your mother? So, uh, where are your mother or where are your mother? Uh, where are your mother? Ah, very good. Good. That's the one. Excellent job, Josué. Very good, very good. Ok, ¿cuál sería la respuesta a esa pregunta, guys? Uh -huh. At home, she is at home. She is in the supermarket, for example. Now, ¿quién sigue? Who's next? A ver, volunteer. Volunteer. Solo uno, my gosh. Yes, teacher. Thank you, Ana. Okay, Ana, read your question. Teacher. Uh -huh. Is your father dancing? Ah, ¿cuál entonación fue esa, guys? 
Racing. Racing. Is your father dancing? Excellent. Next question, please. Who is in the office right now? Very good. Who is in the office right now? I liked it. Very good job. Who's next? Teacher, yo. Okay, <laughs> Joanna, adelante. Where are you, mother? Okay, where is? I'm where sorry. Is, where is, is mother? Where is your mother? Uh huh. Very good. And the next one? Is your sister working? Very good. So you see, is your sister working? Rice in intonation. I liked it. Who's next? Yo, teacher. Roberto, go ahead. Is your sister cooking? Very good. Rice in intonation. Uh huh. Why is your sister cooking? Very good, guys. Nice intonation. I liked it. Uh huh. Who's next? Todos van a pasar. Okay. Así que, who's next? Okay, Steven, go ahead. Why are you taking a shower? Okay, otra vez. Why? Are, are you taking a shower? Very good. Nice job. La siguiente. Next. Is your mother cooking? Good job. Excellent. Very good. Very good. Uh huh. Who's next? Your teacher. Ronnie, go ahead. Is your father drinking coffee? Nice. Excellent. Next. Where are you working? Where are you working? Or where are you working? Where are you working? <laughs> okay. Me le está dando un poquito de racing al working. Hay que hacerlo hacia abajo. Working. Algo que les puede ayudar incluso es hacer la mimic. Hagan la mimic con la mano y eso les va a ayudar. So, where are you working? Okay, con la mano me indica la voz que se tiene que ir hacia abajo. Okay, nice job. Who's next? A ver, is missing Claudia, Briseida, is missing Edgardo. So, Edgardo, you ready? Me, teacher. Go ahead. Me, teacher. Mm -hmm. Why are you working today? Otra vez. Why are why are you working today? Ah, why are you working today? Okay, eso tiene que ser fully. Why are you working today? Good. The next one. Is you playing today? Otra vez. Is you playing today? Ah, good job. Nice. Very good. Very good. Next one. Thank you. Claudia or Briseida, who's ready? Quickly, girls. Yo, teacher. Briseida, go ahead. What are you cook cooking? Otra vez, I'm sorry. What are you cooking? Ah, what are you cooking? Okay, and the next one? Are you cooking chicken? Good job, very nice. Okay, the last but not least, Claudia, you ready? Claudia, you there? Okay, I think she's not there anymore. Okay, guys, so that's the intonation that we use in the questions. Again, si yo tengo una yes no question, ¿qué tipo de intonation voy a usar? Racing. Racing. Si yo tengo una information question, es decir, una double H word, ¿qué, voy a, ¿qué intonation voy a usar? Falling. Falling. That's Falling. it. Exactly. Very good job. Now, everybody, we don't have more time. Just a reminder. Okay. 
es martes, mañana miércoles es nuestra última clase. ¿Ok? So, para los que no han terminado the platform, so please, les recomiendo que traten de terminarla hoy. ¿Ok? No mañana, guys. Hoy. Hay algunos que solo les falta el examen, hay otros que solo les hace falta la unidad 5. Así que please, please, please work on the platform. ¿Ok? Mañana es el último día, así que tratemos la manera de que mañana estemos solventes ya con la clase solamente, pero con la plataforma lista. Eh, Josué, did you have a question? Entonces a mí me dijo que solo el examen, ¿verdad, teacher? El examen final, yes. El que está en la sí. sección final, yes. Teacher, ¿y usted seguirá en este grupo? Eh, de... No sure. Eso sí no sé porque siempre nos rotan, siempre cambian, así que no se sabe. <ríe> así que... Teacher, I have one question. I'm sorry? I have one question. Ok, you. adelante, go ahead. Uh, este... Quería saber si yo estoy en la plataforma ya solvente o, o todavía. Es que medio me confundí cuando usted dijo los resultados de cada quien. Ok, Edgardo, right? Edgardo, yo tengo que usted ya terminó, Edgardo. Congratulations. Sí, <laughs> yeah, very Thank good. You. Thank you. You're welcome. Ok, así que everybody... Ah, es que, ustedes, es que ustedes entraron cuando ya había mostrado los resultados. Así rapidito, porque ya no tenemos tiempo. Así, look, si están en verde, es porque ya terminaron. Esta es la nota final, es decir, su promedio final. Así que, si están arriba de 80, es porque ya están libres de pecados, right? A excepción de Josué, en este caso, sí le falta el examen final. Por lo demás, ahí van, look. Vayan fijándose en su nombre, please. Así que ahí están. Quien tengo pendiente básicamente es Steven. Eh, bueno, de los que están acá en la clase ahorita. ¿Quién más? Steven, a usted le hace falta la unidad 5 y el examen final. ¿Ok? ¿Preguntas, Steven? Sí, te echar ahora. Lo voy a hacer ahí. En la tarde, ahorita lo voy a comenzar a hacer, nomás termina la clase. Excelente. Perfect, perfect. Háganlo, please. ¿Ya alguien más tiene dudas con su nota? ¿Que no ha alcanzado a ver? Yes, no. Ok. En el caso de Briseida, Briseida solo haga el examen final otra vez para que tenga un mejor score y pueda pasarlo, ¿ok? Los demás, terminar la plataform and tomorrow, mañana es la despedida, guys, así que mañana vengan preparados, <ríe> ¿ok? So, eso es todo por hoy, gracias por, por estar en la clase, guys, así que nos vemos mañana. Goodbye, take care. Thank you. Bye. You're welcome, bye-bye.